位老师刚刚来到这座都立高中上班，此时他可以说是意气风发。毕竟能够进入都立学校进行工作，并且因为这项工作更是受到了女友父母的看重。但就在他受邀前去观看其他老师的实习课时，却发现女学生们竟然都衣着暴露，如同应招女郎一样欢迎伺候他。这所都立学校为何会出现这种匪夷所思的情景呢？小米剧荒与你相聚，欢迎来到聚集地。今天为大家带来一部公立学校竟然开办风俗教学，让学生学习成为应招女郎和牛郎的剧《都立水商》第一二集。在一家咖啡厅当中，石棉直树正在等着自己女友，他还收到了不少面试结果的回复。在这段时间的求职旅程当中，植树的求职之路可以说非常不顺利，屡屡被拒绝。女友大海原春香也来到咖啡厅，只是为了不让女友担心，只能撒谎自己工作差不多定下来了。同时，春香表示自己父母想要见下植树，算是考核下未来的女婿吧。在与准岳父岳母见面的时候，植树没有想到女友家竟然是有钱人。女士在谈话的过程当中都非常的拘谨，并且准岳父更是对直树步步紧逼，想要配得上自己女儿，至少要有先生称呼的职业才行。眼看准岳父要拿钱出来让直树离开自己女儿，直树只能撒谎，表示自己已经找到了高中老师的职业，而这种情况也让准岳父能够放心将春香交给他了。但撒谎回到家之后，植树却已经来不及去找老师的工作了。毕竟现在公立学校老师的招聘期已经过了。不过，植树在招聘界面却看到了一个还在招聘的学校，只要去面试就基本能过，这让植树看到了希望。没过多久，植树就成为了多立水商的老师了。只是在上课第一天，确实并不友好，学生们根本不管他，反而是在下面各玩各的。而初次担任老师的植树，更是被学生们耍得团团转。幸亏班长盛菜出面，才让现场被控制住了。回到办公室后，植树非常沮丧。此时，教授实习课的一和老师开始安慰植树，不过，另一位同样负责实习的校长老师却对他感到同情。毕竟，现今植树负责班级的学生都是个性鲜明的，而上一任老师更是来了没多久就离职了。而另一位同样负责实习的千花老师则是觉得植树不需要太过紧张。同时还邀请他到自己实习课帮忙。植树满怀期待的来到千花的实习课上，却发现课室竟然装修的金碧辉煌，好像夜总会一样。而女学生们更是个个衣着暴露。在看到植树进来之后，更是将他当做客人进行接客调戏起来。这种情况让植树瞬间懵了。不过千花并没有解释，反而让女学生们将植树当做客人去伺候。最后受不了这种热情的植树，赶紧跑了出去。他又去到旁边实习教室查看，发现这里竟然正在教导男同学怎么成为一位成功的夜店经理。而第三个课室中，一和老师竟然在教授学生们好像牛郎一样跳舞。最后一个课室当中，更是有一群女学生身穿睡衣，同时校长老师更是在教授他们关于男性的特殊器官以及兴奋点知识。看完这一切后，植树感觉自己三观崩塌了。此时，校长出现给植树解惑了。他表示，就像别的职业学校教授手工技术一样，他们学校同样也会教授学生技术，而这个技术就是夜总会的技术，并且都立水商的水是水商壳，而不是水商业。水商壳就是日本著名的风俗业了。此时，植树才终于明白自己进入了什么学校。得知一切的植树在上课时总觉得有些尴尬，并且他也明白了学生名单背后字幕的意思。在学校中有女公关科、男经理科、风俗科等多个科目。植树看到某些女同学时，眼前更是出现了她们宽衣解带的场面。这种情况让植树更加尴尬了。课间的时候，植树想起自己的妻子春香，他不知道现今该怎么面对女友父母。但就在这个时候，他听到了自己班级中的西海和宁宁在吵架。随后，班长盛菜也掺和进去了。植树本着老师的职责，赶紧去阻止，但是却因为言语中对水商有些看不起的意思，从而引起了西海的愤怒，还被西海狠狠地甩了一巴掌。回到家的植树不敢将学校的实情告诉妻子，只能继续撒谎，表示学校是水产商业的高中。第二天，植树打好辞职信，准备去学校辞职，但是在路上却看到被小混混调戏的西海。植树略施小计，将西海给救了出来。此时，西海告诉植树，这种情况在学校中经常发生，因为别人看他们读了水高，就想着他们是随便的人。而西海表示，植树和这些人没什么两样。他之所以会进入水高，是因为他母亲也是女公关，而自己是母亲一手养大的。
，所以在他眼里，水缸的地位是极高的。校长竟然刚好路过，他跟直树说道：“自己创办这所学校，就是希望改变人们的偏见，同时让某些笨孩子也能找到专业的事情，这才会有了这所受承认的公立水缸出现。”直树听了西海和校长的话，决定不再辞职，反而要好好在学校中教育这些孩子们。并且回到学校后，直树更是好好的观摩了其他老师上课。而另一边，那两位找西海麻烦的混混，其实是受到圣菜指示的。在后来的未来规划谈话中，直树和班上的所有同学进行了深切的谈话。他发现，很多同学其实对于做公关并没有什么负担，并且有一些女同学更是在谈话中大胆的调戏他。不过，大多数同学从情况来看，其实都是属于那种比较笨的学生，想要找一些能够赚钱、安身立命的方式。而植树因为对水上并不了解，所以在谈话中还被学生们鄙视了。植树回到办公室之后非常沮丧。此时，一和再次过来搭讪。虽然说植树已经决定要好好教导学生，但因为他实在是太不了解水上的知识，而且植树也没有去过夜总会，于是千花建议植树来自己的课堂听听。千花带着植树来到自己课堂，平日里看起来和善的千花，竟然能够完全将学生们压制住，乖乖上课。随后，千花开始讲解关于水上的一些知识，比如怎么街头揽客，或者要如何经过招聘成为名店里面的公关。实际上，进入名店并不比进入大公司简单，而越出名的店赚的钱也就越多，尤其是颜值高的女同学更容易被名店看中。植树从千花的课堂当中学习到不少知识，不过等到他上课的时候，却没有多少同学听讲，因为在很多同学看来，社会学科和历史学并没有什么帮助，唯有名叫百合的女同学有认真听讲。只是百合因为颜值不高，所以很多同学觉得她其实并没有太大希望。上课的时候，学生们的不重视让植树非常挫败。此时，他看到同样心情不好的百合，于是上前和她谈话。在经过和百合的谈话当中，植树发现他其实非常会聊天，也非常有亲和力。而这种能力，就是之前青花提到过的，每位女同学都应该找到自己的武器。到了面试实习的当天，青花请来了夜总会名店的两位专业人员来进行面试模拟。在青花分好组后，每个同学都开始在面试人员面前发挥自己的特长。在面试的过程当中，西海的表现看起来非常青涩，这让很多同学都觉得他难以入选。而班长盛菜却是拿捏的极好，表现可谓是满分。而百合在面试时却是引起了那位年轻人员的注意。不过，很多同学依旧觉得百合的表现非常差。面试完毕后，面试官也公布了入选的名单，而入选的人员当中只有西海和百合。这种情况让宁宁等颜值出色的同学非常不解。面试官解释道：“西海虽然说看起来青涩，但这种青涩反而是很多客人喜欢的特质。”同时，西海的目标非常明确，并且充满了热情，这会让他有极大的成长空间。而百合的入选就让很多人都觉得不解了。但其实，百合是今天唯一愿意搭理年轻男子，并且还聊得非常开心的人。百合的话题更是符合历史、野球、格斗技这几个男性最喜欢的话题，所以他能够很好的和客人交流，赢得客人的喜爱。实际上，百合的成功也是因为植树的提醒。不过，宁宁和盛菜依旧是觉得不服。面试官表示，宁宁一直戴着帽子，显得不尊重，而盛菜则是有些狗眼看人低了。其实，这两个面试官都是校长长来的，并且那位年轻的面试官才是名店的董事长，年长的那位只是店长罢了。但盛菜以及很多同学都错误判断，而这种以貌取人，在以后接客的过程中是最要不得的。所以盛菜才会被淘汰。放学之后，西海主动找到植树，表达了感谢。其实今天他的面试也是因为植树的帮助，正是植树说的做好自己，所以他才会有这样的表现。同时，西海也开始觉得植树将会是个很好的老师。不过，就在两人一路回家打闹的时候，盛菜竟然在旁边躲着偷听两人的对话。因为抱着想要尽快熟悉的方法，所以植树经常会去听千花老师和一和老师的课程。而课程的进度也说到了公关和风俗女郎公司的进度。一和老师表示，曾经有男公关在一天内销售了两千万日元，单单提成就高达一千二百万日元。这种赚钱的强度让学生们都非常的向往。下课之后，植树忍不住询问，为何不让学生去兼职实习？毕竟这种技巧还是亲身体验才能获得更多经验。不过其他老师表示，毕业之前这都是不允许的。
因为只有掌握了足够的技能，才能在风俗界立足。同时，在学校里面，学生之间以及师生之间都是禁止谈恋爱的。就在这个时候，西海神神秘秘的前来约直树，看着西海和直树的亲密样子，不少老师都误会两人。无论直树怎么解释都没用。晚上，直树来到了约定地点，但西海并没有告诉他出来是因为什么，反而带着他到了一家男公关俱乐部，并且看到了大竹从里面出来。因为这件事，植树和西海去到大竹家里，但大竹却怎么都不承认，只是证据确凿不容否认。此时，大竹的弟妹们喊着饿出来了，植树趁机请大竹一家吃饭，拉近距离。原来，大竹的母亲因为生病，所以暂时没法工作，而大竹只能提前出去兼职赚钱。直树看到一群嗷嗷待哺的小孩子，只能答应帮忙隐瞒。同时，西海还让直树帮助大竹找找有没有什么捷径，可以让大竹这种新人也能赚多点钱。晚上回家后，直树一直思考怎么帮助大竹。在和女友聊天的过程中，直树被提醒，专业的事当然问专业的人。于是，直树第二天找到义和老师询问诀窍。在询问到诀窍后，植树赶紧给大竹进行辅导，而大竹也按照这种方式去进行尝试。首先，第一点就是需要给自己立下一个人设才能让人记住；第二点，则是要获得客人的好感，才能有指名陪酒的收入。但大忌是不能找前辈们的客人，反而可以和这些客人的朋友拉近乎。而大竹凭借这些经验，终于在俱乐部当中找到自己第一个客人和指名消费了。而第三点，就是在后期的客户维护上面了。就算拿到指名，也需要维护好客户。在技巧的帮助下，大竹和这第一名指名的护士客人聊得极好，并且客人还直接给他点了一瓶价值七十万日元的白金香槟。只是结账的时候，客人发现自己没带钱，想要出去提钱，但这种做法也并不太好。最后，前辈们建议大竹可以代替客人赊账，之后从他的工资里扣。第二天，大竹再次去店里时，前辈跟他说，最近公关界有个女骗子，而这个女骗子就是大竹遇到的那个。所以说，大竹这次是惹上了大麻烦。听到欠下这么大笔钱，植树一时间也没法替大竹还，大竹也只能自己想办法了。但几人不知道，盛菜竟然听到了这个秘密。植树回到办公室后，询问一和有没有解决的方法，而一和表示，如果遇到这种事，只能自认倒霉了。虽然植树依旧继续撒谎，但一和却发现了端倪。为了尽快筹钱，大竹不顾警告，到街上拉起客人来，这是公关界绝对禁止的东西。而大竹也被俱乐部给压了回去，但这一切被西海看到了。西海赶紧打电话给植树求助，因为拉客行为，大竹被店长带回去一顿怒批。植树也终于赶到了，他开始向店长求情，希望能够宽限一些时间，但店长却并没有答应。就在这个时候，一和老师出来救场，表示自己会替大竹偿还。此时，店长也认出了一和老师，原来十几年前，一和就是这家店里的头牌男公关，而那个一天销售两千万的人就是他。正是因为义和的传奇故事，让这家店成为了名店，所以店长怎么都不会收义和的钱，并且还将大竹放走了。三人离开时，大竹看到义和老师帅气的表现，下定决心自己也要成为义和老师这样的传奇男公关。但是到了晚上，盛菜却突然约见了大竹，因为大竹很需要钱，所以盛菜拿出手机，希望他能帮助自己一起做事业。但大竹觉得不太正经，于是拒绝了。而盛菜则是拿大竹私自兼职的事情威胁他。第二天，植树来到学校，却发现女同学们竟然都对他态度极好，并且还不断的称赞他帅气。而在上课的时候，女学生们更是不断的举手回答问题，那种踊跃参与的情况，让植树一时间有些难以招架。最后，更是全部同学都直接围到了植树的身边挑逗他，这让植树产生了极大的错觉。但回到办公室后，向良听到植树的自我感觉后，狠狠地反驳了他。而千花则表示，其实下周就到了接客学习周，这是水高一直以来的管理，将会用一周的时间来模拟真正的夜总会运营。而每个同学和老师都会得到一笔模拟币，现金和老师打好关系，到时候说不定就能赚到老师的钱。而学习周中得到头牌称号，对以后就业非常有帮助。此时，一位不起眼的彪老师过来，将模拟币交给植树，而他是负责教经理科目的，并且彪老师还让植树来自己课堂听课。在经理科上，需要其他的同学一同辅助。所谓的经理，就是在店里调度的人，他们负责将女公关分配给各种客人，所以是夜总会中司令塔一样的存在。在讲解完毕之后，彪老师就直接现场模拟起来，第一个体验的人就是金井了。
，但是金井的表现极差，根本记不住女公关的名字。接下来三上的操作确实受到了彪老师的称赞。下课之后，真树找到了金井，对于金井上课的态度，他非常不满意，但金井却根本没有任何干劲。此时，彪老师走过来，告诉真树放弃吧。但植树还是想拉金井一把。生菜在课间找到了大竹，因为他有把柄在手，于是要挟大竹。下周学习周都找自己。在回去的路上，生菜看到西海正在不断的拉票，看来为了学习周，他也是拼了。不过听到西海说自己比不上他时，非常不满，于是生菜直接上前去抢票了。这两人就这样对立起来。随后，生菜还和西海打赌下周的学习周，如果谁输了，那就退出女公关科。植树再次找到金井，想要劝说金井能够再努力一下，但金井根本不听他说，反而和其他同学聊起喜欢的妹子类型。学习周终于到了，而在学习周中，彪老师也让三上负责调度。此时大竹来了，西海还热情地跟他打招呼，但大竹却没有理他，反而指明了剩菜，这让西海非常不解。之后，作为客栈的学生们陆陆续续来了，而西海一直没有获得指名的机会。甚至就连百合都被指明了。这边金井对于这些确实觉得非常无聊，甚至还心不在焉打翻了饮料。此时三上过来叫剩菜去别的桌，两人的谈话中可以看到他们似乎存在某种交易，所以三上才会一直晾着西海。西海看到自己一直没有机会，于是忍不住询问同班的金井为何不做调度工作，但金井的态度却是非常敷衍，根本不管西海。这种态度彻底激怒了西海。直接上去就给了金井一巴掌。在三个小时的模拟结束后，千花公布了今天的评分，而剩菜自然是遥遥领先。金井因为被西海打了，还在抱怨。此时植树来找到他进行安慰，并且还表示自己终于找到了金井的长处。随后给了金井一张纸条，希望金井能够看看。放学的时候，金井看到西海竟然给钱给三上。显然，今天的调度安排是剩菜指示的。回家路上，金井看到西海依旧在不断的拉客，这种积极永远不退后的态度让金井备受触动。于是他忍不住看了植树交给他的纸条。到了第二天学习周的模拟营业，三上依旧按照之前的模式。此时，西海忍不住上前询问三上为何偏袒剩菜。就在此时，有不少的同学纷纷前来寻找剩菜。但剩菜只有一个，不可能满足所有人。有脾气暴躁的，更是想直接动手。但此时金井却突然出手了，不仅安抚了暴躁的客人，同时还直接向彪老师提议想做调度。在植树的求情之下，彪老师决定让金井试试。接手调度后，金井展现出无与伦比的能力，他准确的将每个女公关安排到合适的客人身边。在金井的调度下，场面更是变得和谐又热烈起来。这种变化让彪老师都没有想到。此时，植树表示，其实金井的能力就是知道每个人的隐藏爱好。平日里，金井经常和同学们聊天聊得极好，这种社交能力让金井更容易发现大家的喜好。模拟结束之后，西海前去感谢金井。虽然金井只是公平对待每个女公关，但却也让西海得到了不少机会。此时，圣菜突然拦住两人。在这种对决之下，圣菜和西海之间的火药味也变得更浓了。经过了几天的模拟经营后，千花也是实时公布了每个女学生的数据。虽然圣菜依旧是遥遥领先，但西海也已经到了第二名，开始追上来了。显然，两人的比试已经到了白热化阶段。千花上课的时候，给学生们讲解了关于女公关和客人是否应该产生恋爱的关系。虽然一般来说是不允许的。但数据表明，有恋爱感觉的情况之下，客人其实愿意消费更多。而这个课堂学习让盛菜找到了新的方法，他开始用手机联系所有客人，并且一直保持暧昧。此时，其他班的一位男同学已经被他迷得神魂颠倒，但盛菜其实只是为了鄙视才对其他人和颜悦色。在模拟的时候，盛菜更是活学活用，吸引了不少的顾客。放学之后，西海眼看自己还是落后，于是找到了植树。此时，植树手中的模拟币还没有使用，不过植树表示自己不会偏袒任何人，拒绝了西海。而圣菜为了赢，同样找到了植树，但依旧没能说动植树。不过这个时候，他却偶遇了植树的女友，尤其是植树那副紧张的样子，让圣菜非常疑惑。之后，植树和女友去到店里的时候，还收到了圣菜的短信，而圣菜用这个消息要挟植树，指明自己，这让西海非常生气。放学后，西海找到植树，质问他为什么，但植树不能明说，只能表示自己被圣菜要挟了。而愧疚的植树此时也知道西海和圣菜比赛的事情，于是他开始想办法帮助西海，因为如果西海赢了，必然不会赶走圣菜。
。此时，植树看到学校的活动墙，突然想到还有一些人应该比较宅，没有使用模拟币。植树带着西海来到了二次元研究室，果然这些人根本就没有用过任何的模拟币。而西海看到这种情况，也是使出浑身解数拉票。但这些宅男对于现实的女子根本不感兴趣，这让西海觉得没什么希望了。不过植树却想到一个好主意，在最后一天的模拟中，植树让西海玩起了 cosplay， 希望用这种方法引起宅男的注意。但宅男们却觉得还原度不高，于是西海一直没有什么机会。此时圣菜想要去外面休息一下，却碰到了其他班已经深陷爱河的同学。这位同学竟然拉住了圣菜，表示要将他救出苦海。圣才看到他疯狂的举动，也终于暴露出自己的本性。而彻底疯狂的男同学直接将圣才抱住。此时，同样出来的西海看到这一幕，赶紧上前去帮助圣才。为了能够打赢男同学，西海直接拿起了旁边的扫把。而路过的宅男们看到西海这个样子，直接被吸引了，甚至表示这才是还原度最高的情况。拿着扫把的西海可以说战斗力爆表，把后面赶来的植树和宅男们都看呆了。在这种战力加持下，宅男们纷纷来到模拟会场，为西海大把花钱。同时，宅男们还将拍摄下来的视频上传到网上，直接让西海火起来了。于是，西海瞬间成为了模拟会场当中最受欢迎的女公关。很快，这次比赛就迎来了结束。钱花也正式公布了所有女同学的成绩。虽然今天西海的成绩非常惊人，但总成绩上面还是惜败胜菜。不过，千花在模拟结束后，也根据圣才的遭遇提醒众人注意和客人之间的尺度，不要玩火自焚。输了比赛的西海已经决定遵守诺言，退出女公关科。此时，圣才却突然走了过来，表示不想欠下西海的人情，所以西海不需要退出了。晚上，圣才再次约大竹见面，显然两人之间的事情已经进展到关键时刻了。虽然大周不想做圣才所说的事情，但有把柄在圣才手中的他只能妥协。水高的学生们也终于迎来了求职季的时刻，学校老师们纷纷利用自己的能力以及人脉，帮助学生们联系各种名店进行面试。而植树作为班主任，自然是对此极其上心。此时，向良告诉植树，明明竟然没有钱去面试，不过大竹却是得到了超级名店录用的名额，这让植树非常开心。植树找到大竹谈话，虽然大竹现今有了不错的前程，但植树发现他这几天总有些心不在焉，而且对植树的态度也比较差。在和大竹谈完之后，植树开始和宁宁谈话。班级里的同学都在讨论一个交友软件，有相熟的同学询问大竹对什么女生感兴趣，但心情不好的大竹却和同学起了冲突。西海看到情况，赶紧上来拉架。在植树和宁宁的谈话中，宁宁的态度一直非常敷衍，这让植树觉得他有什么隐情。植树表示可以再去恳求一次机会，但宁宁却觉得植树一直偏袒西海他们，非常不爽。离开学校的大竹发现圣菜在等自己，但大竹并不想和他说话。此时宁宁在半路遇到了植树和他女友，好奇心重的他直接跟踪了上去。但却发现植树竟然一直对女友隐瞒水高是什么学校的事情，和植树的谈话引起了春香的兴趣。于是他没有告诉植树，就来到学校参观，并且一进来就碰到了校长。幸好刚刚从办公室出来的植树看到了女友，于是他赶紧上前截住了校长，表示自己会带女友到处参观。在参观的过程当中，植树不断尝试掩盖各种事情，并且继续撒谎，告诉女友这是水产商业高中。很快，两人来到了实习室。看到彪老师的实习，春香非常疑惑，而植树只能尽量的去解释这一切。其实是校良老师的人体敏感实习，更是不能让春香看到。在看完这一切后，春香想要现场看看植树上课的样子，但却被植树拒绝。就在春香准备偷偷去观看的时候，却被准备回教室的宁宁遇到。植树回到班级之后，刚刚准备和同学们上课，却看到宁宁带着自己女友进来了。而同学们得知春香的身份后，更是忍不住互动起来。早前对着春香撒了谎的植树，只能突然间假装严厉起来，在春香面前演戏了。虽然同学们觉得不可思议，但还是配合起植树来。幸好这个时候，春香的手机响了起来。在春香出去接电话时，同学们终于开始询问植树发生了什么，而宁宁则是直接将植树隐瞒女友的事情告诉了各位同学。眼看没法隐瞒了，植树只能告诉实情。虽然说是因为女友父母比较传统的缘故，但宁宁却觉得植树是看不起水上课这个职业。不过，植树这段时间的表现让同学们相信他并没有看不起大家。于是，西海提议帮助植树隐瞒，但是对植树非常不满的宁宁却直接反对。
表示，西海只是偏心老师而已。此时，西海也非常不爽宁宁，还告诉了他其他事情。实际上，宁宁前去面试的那家店是不错的新店，所以其他老师都没有人脉，还是直树去到店里恳求，才给宁宁要来了面试机会。宁宁知道自己误会直树了。在春香回到教室时，植树想要对春香坦白一切，而其他同学反而先开口，帮助植树隐瞒下来。但就在众人蒙混过关的时候，一位刚刚实习回来、还没有换夜总会衣服的女学生进来了。春香看到这个服饰，产生了极大的疑问。眼看这一切就要瞒不住了，宁宁竟然突然站了起来，帮助隐瞒。于是，在女同学还没有搞清楚情况的时候，就被众人拉回座位当中。而植树的谎话也终于没有被春香拆穿。放学之后，植树找到了宁宁，感谢她刚刚做的一切，并且她还再次恳求那家店给予宁宁面试的名额，这让宁宁非常开心。但就在这个时候，宁宁却接到了盛菜的短信，今晚就是盛菜计划新阶段的时间了。而宁宁显然也是参与者。植树回到家后，春香对于今天的参观非常满意，并且没有太多的怀疑，只是觉得学校中漂亮女生太多，有些奇怪。就在植树彻底放下心来的时候，他突然接到叶和老师的电话，表示大厨竟然被警方抓走了。大竹之所以会被抓，其实还是因为和别人打架，而且还是为了维护一位同学。而这一切显然和盛菜的那项计划有关。植树和叶和来到了校长办公室，因为大竹被警察抓走的事情影响比较恶劣。不过昨晚大竹其实就被放走回家了，但这段影片却已经在网上流传了起来。同学们对于这种情况也是非常的担心，而校长这边也是非常担心这段影片的影响。毕竟水高的情况本来就会受到人们质疑，而这种消息也会让不少名店产生担忧，影响同学们的就业情况。在千花的实习课上面，齐海突然找到盛菜，表示要和他一组。显然他觉得大竹的事情和盛菜有关，但盛菜却根本没有搭理齐海，这让齐海非常愤怒，直接在课堂上大喊起来。植树在放学后也来到大竹家中。他希望搞清楚这件事的真相，但大竹却是有意避开，所以植树也只能暂时离开了。不过刚离开，他就碰到了准备来找大竹的西海，两人都觉得大竹不是会打架的人，这背后或许有什么难言之隐。而西海表示自己已经约到了目击者，于是两人赶紧前往。从目击者口中得知，当时还有另一位水高的女同学在场，只是因为太晚了，目击者没有看清楚是谁。随后，西海拜托宅男们将另外两位打架的人员给画出来。于是，其他同学纷纷拿着画像去寻找这两个人。西海那边找到了宁宁帮忙寻找，宁宁的表情看起来似乎知道这一切。此时，盛菜出现，告诉宁宁自己已经用钱封住了两人的嘴，他们不会出来作证的。植树再次去找大竹谈话，只是大竹依旧是闭门不见。这让植树觉得非常无奈。在屋内的大竹听到植树的话，非常感动，但他还是没有露面。此时，宁宁打来了电话，对大竹很担心。大竹表示自己会承担一切，同时还告诫宁宁以后不要再从事这种事情了。第二天，宁宁找到了植树，终于将所有的一切告诉植树。而那天晚上现场的女生其实就是宁宁，他们之所以会去那里，就是因为那款交友软件。这个软件名为交友，其实暗藏了不道德交易。那天，宁宁就是第一次测试这个功能和别人约见，而大竹则是女孩子们的保镖，保护她们不会受到更多变态伤害。同时，大竹之所以这么做，就是因为被管理员抓住了把柄。此时，盛菜走出来，表示自己就是管理员，而且软件还是他开发出来的。盛菜将植树约到 KTV 面谈，他表示是自己在背后做了一切，不过他并没有参与不道德交易。促使他做出这一切的原因还是家庭。盛菜本来出生在一个不错的家里，而父母对他的期望也很高，但就因为盛菜一次失利，没有考上好学校，从而被父母责骂和嫌弃，这反而激起了盛菜的叛逆，来到了水高。而他做出这个软件，就是为了能够在收入上面超过自己父亲好几倍，争一口气。但植树却并不认同这种观点，而且这种事情是犯罪，因为使用软件的人基本都是学校学生，这其中更是有不少未成年。但盛菜对此却并不在意，甚至还询问植树要不要试试，随后直接开始宽衣解带起来，但植树却把他推开了。盛菜表示，其实自己一直都有录像，而植树虽然推开盛菜，但视频传出去依旧会造成极大的影响。第二天，盛菜来到学校，告诉宁宁自己将一切都解决了。他还表示会惩罚宁宁的背叛，而植树因为昨天的事情一直心情不佳。
，他还从抽屉拿出了之前放好的辞呈，显然是做出了决定。不过，到底要不要辞职？其实植树还在犹豫。此时，西海来找到植树，并且还不经意看到了植树的辞呈。他表示，其实并不是植树的责任。不过，植树却觉得现今非常挫败。看到失落的植树，西海开始安慰起植树来。正是因为植树不像老师，所以才会和同学们亲近，像朋友一样。这句话给予植树非常大的鼓励。植树决定再次去找大竹，并且表示，明天可能会是自己最后一堂课了。希望大竹能够来学校。到了第二天的时候，千花看出植树这几天心情不好，于是告诉他自己曾经做女公关的王牌秘密就是坦诚。上菜来到学校后，告诉宁宁今晚软件就会正式启动赚钱。此时植树也来到学校，表示今天将会和大家开班会，不讲课了。而这次的班会讲述的就是一个 A 同学的事情。随后，植树将 A 同学的事情开始缓缓说出。盛才明白，植树说的就是自己，忍不住直接站起来威胁植树。但已经准备辞职的植树根本不怕这一切，盛才只能继续忍耐下去。就在这个时候，大竹也来到学校，显然他受到了植树的触动。植树在说完故事之后，开始询问大家对 A 同学的看法。同学们都觉得 A 同学太坏了，但植树却反而觉得这位同学头脑极好，只是用错地方了。对了，西海也逐渐明白故事中的 A 同学是谁了。他直接表示，这位同学侮辱了水上壳，侮辱了同学们，自己绝对不会原谅他。但植树却表示，也许这位同学只是想得到认可罢了，而他想要保护这位同学，这是植树这些天以来当老师最大的体会。他希望自己能够教育好每一位同学，但大竹觉得不可能，因为他觉得这位同学只相信自己，而作为亲身参与者的宁宁也这样觉得。这种情况让其他同学逐渐明白，故事中的 A 同学或许就是他们认识的人。盛菜看到已经明牌之后也不装了，直接表示这种话语根本不会影响 A 同学，甚至还将自己多年来的怨气一股脑都释放出来。他直接对植树反将一军，拨通了春香的电话，表示就连植树也对女友隐瞒，有什么资格说自己？但植树此时已经彻底豁出去了。他在电话中向春香坦白了一切，告诉春香这是一所什么样的学校，以及自己为何隐瞒。但这段时间的教学让植树发现，他开始喜欢这种导人向善的生活和职业，并且现今的他更是对自己能够成为水高的老师而感到自豪。春香突然得知这个消息后，生气的挂断了电话。盛菜没有想到植树竟然直接豁出去了，而植树的态度更是让盛菜非常崩溃。西海直接站起来反驳盛菜。其实所有人都对盛菜抱有极大的期待，哪怕作为竞争对手的西海，也不得不承认盛菜的优秀。看到眼前的一切，盛菜却表示一切已经来不及了。此时，校长和其他老师也来到了班级当中。他们表示自己会成为每位同学的后盾，不会放弃任何学生。在这种情况之下，盛菜终于是悔悟了，而同学们也在这种氛围下联系得更加紧密。在这之后，盛菜向警方坦白了一切。不过，因为软件还在测试阶段，没有正式上线，所以没有造成什么损失。盛菜也只是被学校从轻发落，而其他老师则是通过自己的人脉给各大名店进行解释。中。终于解除了误会和影响，植树也因为这一次事件，让其他老师看到了他身上的亲和力。他再也不是一开始那个菜鸟老师了。除了事业外，在爱情上面，植树也收获幸福。春香理解了植树，不过还是和他约法三章，表示植树不可以教色色的内容，也不能被漂亮女生拐走。同时，春香在得知消息后，更是和父亲摊牌，表示自己会支持植树。如果父亲不同意，那两人就断绝关系。父母为了自己的宝贝女儿，最终还是顺着春香的想法，终于到了毕业季。七海他们作为高三学生，也来到了毕业的时候。此时，所有的同学都得到了极好的机会和前程，盛菜也有了更多笑容。这些笑容都是发自内心的。看到学生们如今的状态，植树极其高兴。之后，在所有人的毕业合照当中，关于都立水商这一届学生和老师的故事就到此结束了。不过之后还是会给大家带来更多好看的影视剧哦。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，记得订阅剧集地频道，我们下期再见。